大车店，我要让这帮穷鬼跪着给你敬酒。不许动！我们好像捡着宝贝了。我就是武工队队长高风亮。那些马车里半死不活的家伙是谁啊？现在家里就咱们两个人，这个地方暴露了，玉石俱焚。我建议你不要出去。我不露面，他们怎么会上钩？苏长苏军，有埋伏。这是你们的人吧？别逼我！我真会开枪的。行。就趁他们在大车店吃饭的时候，突然袭击，抓了大金牙就跑。不，不能让大车店招来任何嫌疑。大车店有那么重要吗？就算是炸了，再找个藏身地儿不行吗？大车店最重要的意义是掩护了我们的身份。我们用了三年时间才潜伏下来。大车店要是出事了，就意味着我们暴露，而且还会连累无辜的百姓。万一他们找到东西了呢？老李，我高风亮也不是神仙，你说对吧？我总不能控制鬼子不翻我东西吧？现在只能相信老王的对敌经验了，还有，还有什么？还有就是只能靠运气了。都什么时候了，还开玩笑？我没开玩笑，我说的是真的。队长，真对不住我，你精心设计的整个计划。被阿明给搅和了，千算万算，这事儿都怨我。这不能赖人家，也不能赖你。队长，咋了？有事儿？你现在抄近路，以最快的速度赶回大车店。行，我惹的事儿我自己解决，我去跟他们拼了。你解决个屁呀、啊！你从后院小门进去，不要让任何人看到，然后钻地道，给我盯住鬼子的动静。如果有什么意外情况，我是动手还是不动手啊？见机行事。你回去最重要的是，搞清楚阿敏姑娘回去要干什么，让她尽快离开。鬼子在大车店待的时间越长，就越危险。记住了，明白了。我现在就去。那破店行不行？那店我看了，哎，破是破的，但里边还挺大，桌子椅子啊都是现成的，也干净。哎，凑合吃顿饭应该没问题。大家，这办喜事是不是寒碜了点儿？凑合事儿吧，本来也不能算是办喜事。你告诉掌柜的，赶紧准备饭菜，我们过去意思一下就走。哎，等等，给你嫂子收拾出一间干净屋子，这么久了，她也要休息一下。哎，明白。大队长真是体贴嫂子。去吧。哎，董姐，要我说呀、啊，咱这饭也甭吃了。嫂子要去大车店，不就是想长长脸、消消气儿吗？咱就到那儿把大车店所有欺负过她的人全叫出来，让他们当面给嫂子赔罪道歉，嫂子气儿一消，这事儿就过去了。你再说，咱这一绕路，到了八仙楼都晌午了。那八仙楼该发生的事早就发生完了，而且咱还没在大车店停留办喜事儿，太君那也好交代。二闹，哎，就照你说的办。行，那我先去安排一下。去吧。我早几个人，这马上开饭了，我这还有八十多号人呢。伙计们，手头都麻利点啊！哎，好嘞，抓紧时间，老总都都都着着急了。老总，你看我这所有店里的人啊，都过来帮忙，就连账房伙计都来了。你那不是还有那个很多客人的吗？老总哦，你说这客人啊，他都是过来住店的，我也不能让他过来帮忙，是不是？您是老总。您跟他们说，一直管用。我找几个人去，你在这盯着，别磨磨蹭蹭的啊。然后出了什么事儿，我小心点儿。老雷，老总放心啊。菜，抓紧时间摘菜。
。账房的事儿，都办利落了。账房都收拾利索，但是您的经理室还没来得及收拾，就被老总赶到这儿来。还有什么没有办利落？三号账本。哎，都快一点啊！哎，这手全都快点。吴先生，这小花呢？他骑车最快了。管别人事干嘛？把自己活干好。啊。该干净了啊！哎。今天胡先生怎么了？跟咱一样，心里头烦。催你那几个人快点儿！老总，我催着呢，你再等等。大壮啊，你在这干嘛呢？啊，我在找人干活呢。我不是让你盯着掌柜子吗？掌柜的在厨房呢，在厨房啊。呃，老总，掌柜的不在厨房，在哪儿？这回屋了。嘿，我让他在厨房盯着，他跑回经理室了。行了行了，你赶紧找几个人干活，动作要快。我去找掌柜子。啊，是。催着点，你那几个人，快点！催着，马上，马上，马上是多长时间呢？哎，经理室在哪？在在里边呢。走。长官，坂本长官，什么指示？报告，坂本长官命令，不要管他们去哪，我们继续跟随就是。知道了。秘书长，这谁应勤呢？咋这么多日本人跟着？你不是本地人吧？这新郎官你都不认得？原来是大汉奸呀！嘘，这小姑娘，不要命了你！你啊，我大车店解剖家去了，不是在八仙楼吗？换电了，快走啊！出后门，往东走二里地，再往南走三里地，有一个城隍庙。小花同志，这是组织上对你的一次考验，那你就赶紧去吧。事儿大。说好了啊，冲上西溪搞一把，绝不能被鬼子粘上。一波攻势，三分钟之内不能抓住大金牙，立即闪人。总长，上！站住！王队长，如果现在不抓住大金牙，机会可就错过了。这不是个机会。高队长的意思是让咱们先去通仙路好好设计设计，等他们从大车店出来，咱们再打他们个措手不及。刚才咱们完全可以赌一把。不管能不能抓住大金牙，但至少不让他们去大车店了。是啊，如果让鬼子端了大车店，你说你们该多后悔？高队长想过没有？当然想过，不过高队长说了，宁可放弃大车店，我们重新来过，也不能拿着大家的生命去做赌注。哎，但愿鬼子啥都别发现。人在呢，人呢？哈哈，老总在这儿呢呀
。你躲这干嘛来了？我这找茶叶呢。我让你在书房里准备放菜，你跑这儿想清闲来了？你这掌柜的不想干了？你看老总说的，不是这么回事。我呀，正准备给王大队那儿沏茶呢，等他来了正好喝，不是？茶呢？马上就齐，别吵了。大队长要给自己的新娘子准备一间上好的屋子，我看这间还不错。老总啊，这个呢？它不是客房，我呀给您找一间上好的客房，好不好？上好个屁！你的客房都脏了吧唧的，我们大队长的夫人她能用吗？也就这间还凑合点啊，就这间了，赶紧收拾收拾，快点！既然您看得上这间，我就马上帮您收拾。好不好？还墨迹什么呀？赶紧的！好嘞。哎，这柜子怎么歪了吧唧的？刚不是要找茶叶吗？这我可受不了！哎，老总，这种粗活呢，您还是交给我吧。你愣着干什么？不就搭把手的事儿吗？老总啊，这个还是我来吧。啊，哎，你啥意思啊？闪开，老总，这个糙活还是交给我来吧。闪开，闪开，我就喜欢干这个。哎，还挺沉。你看谁来了？谁呀？死哪儿去了？在这儿呢。你是从哪儿看见他过来的？这个角度正好能看见。你说王艳军有毛病？我没那意思。哎，阿云。哎，马大队，王掌柜，您这是有何吩咐啊？那个，让你们这儿的所有伙计啊，包括那些常住的客人，都到门口候着。啊，二爷，伙计们都在厨房里做饭呢。吃他妈什么饭？这儿的破饭能吃吗？哎呦，那您这是不吃了。哈瞅你的意思，我们不在这儿吃。你还挺高兴，那不能够啊！我是觉得可惜啊。呃，要不这么着吧，呃，咱们下次我杀猪宰羊，让咱们飞车队的兄弟们吃个痛快的，好不好？<笑>你小子不给我们下药就好啊！那咱们快了点啊！哎，走吧，走吧，走吧，快点！哎，走啊你啊！<笑>马上呢。乡人，周某人为大家讲讲本县中日亲善、治安新条例的重要意义。还让我什么？不准走,走！不准走！不准走！二爷，咋又不吃了呢？吃个屁！你又不是没去他们厨房，有啥吃的？还真是，连肉都没有。后院倒是有头猪，难不成先杀？明天抓回飞车队去。后厨还做着饭，做什么饭啊？谁吃你的破饭啊？没听马副队长说吗？一个都不能少。老叔在这待着。哎，马大队，您看这大家伙都在这候着，咱这是要干什么呀？干什么？谁让你们当初欺负人了？这三十年河东，三十年河西。当初你们瞧不起的
现在你们就攀不上。哎呦，马大队呀、啊，我这就不明白了。您说我个开店的，我能欺负谁呢？来的都是客，是客就是爷，是不是？一会儿你就知道。哟，找好了，找好了！等一下，呃，大车的人全叫出来了，都在外边候着呢。媳妇儿，媳妇儿，别叫我媳妇。阿敏啊，大车店到了，他们的人都在外面候着呢。一会儿，你说咋办就咋办。清楚了，平常欺负你的人都在不在？一会儿，你看我怎么收拾他。到齐了吗？啊，都在这儿了，除了几个早上起来去干活的，都在这儿。找的就是他们几个，给我找回来去。啊，你赶快去，快点。媳妇儿，那咱们就在这儿等等。不吃饭了吗？不办喜事了吗？刚才啊，马副队长说了，这个地方条件实在是太差，听话。咱饭呀、啊、就不吃了，等会儿把人找回来，你出口气就得了啊！我不，我要进去。嫂子，真没这个必要啊！你闭嘴！闭嘴！媳妇儿，听你的。怪累的，也该休息休息了啊！谢二，哎，房间都看了吗？哎，看了看了。大队长，这房子嘛，咋说了？呃，我带你去看看去。走。哎，王大队，这个房间啊，我还没有收拾好，您再搞点时间，我收拾收拾。就休息一下，不用收拾。竟然不见我！你好狠的心！好，我就让你以后再也见不到我。准备！哎，大队长，就在前面。哎，这边请。大队长，您听我说呀，王大队，你呀，再过来，我收拾间。
的，对我这房间一点都没收拾呢。您说，您再给我两分钟时间，我帮您好好收拾收拾。王大队啊，您啊给我点时间，我呢一会儿把这房子呀、啊、给您收拾干净了，您再住，好不好？这房子不错，就他了。嗯，不对呀，刚才这柜子不是那么摆的呀，就是那么摆的呀。<笑>不对，刚才明明不是这样的。行了行了行了，又不是在这过日子，管那柜子怎么摆的，走。哎，来，您请您请。媳妇儿，房间我看了，还凑合，你就委屈一下，下来歇会儿吧，啊。陪陪你，出去。哎呦，姑爷，真没这规矩，您别急呀、啊。不急，不急，等入洞房再说。哎，二嫂，快送我姑爷。阿米呀，你别斗气啊！这女人总得有这么一晚。娘，女儿嫁出去了，以后不在你身边，你要自己照顾好自己。哎，只要你过得好，娘就放心了。娘，你也出去吧，我想一个人静一静。也好，你歇会儿吧，这一路也够折腾的了。非你不嫁
死也不信你是个胆小鬼。可是你为什么不带我走？为什么不来找我？以前说的话，你都忘了。除了死，还有别的选择吗？你为什么不见我？阿明，以后我会给你解释的。现在我求你件事儿，把大车店的这些鬼子汉奸全都带走。看把你吓的！你怕他们，我不怕。可死也不会嫁给汉奸的。你为什么不要我？是我哪儿不好了吗？阿明，你是这个世界上最好的女人，除了你。没有告诉你，你别害怕。如果你后悔了，就算。
Manda, manda. Ah. 这么快呢？嗨，阿米闹着要走，这女人的心思。哎，走走走走走了，撤，起叫，来来走来，马马，来快点快点快点，跟上跟上跟上，来飞车队啊！队长，他们在搞什么 ？Bug， 完全是在故意磨蹭时间。吓死我了！你怎么在这儿呢？飞车队呢？他们走了。哎，高队长他们呢？他们在前面堵飞车队呢。他让我过来劝阿明走。我明白了。幸亏你来得及时，不然这地洞就被他们发现了。我还说呢，你怎么那么不小心啊？哎呀，刚才根本就来不及，太突然了。哎，你跟阿敏说了什么？他就立刻离开了。该说的全说了，都说了，都说了也好。阿敏呢，是个好姑娘，你得好好待人家呀。知道了，我走了。还干啥去？救阿敏啊！我得好好珍惜，好好珍惜。这样，向长官的替身不好找了。不知道枪手在哪儿。看到这样的枪法，我想起一个人。兄弟，枪声是八仙楼那边的，看来咱这次算逃过去了。可是没想起枪啊。那肯定是皇军布置得力，武工队还没放起枪就被摁住了。咱们也加快速度，这喜酒轻功酒，一起喝。十二十根金条，死了也值十根。你这命还挺值钱，可惜你没这命。
我也没发现什么，就这些。吕布呢？他跑不了，统统带走。反本长官，长官，你没有扔帽子，武工队怎么就开枪了？这我不知道啊。你说来四支武工队，人呢？所以。你一直在骗我！呃，不不不，长官，我真没有啊！你，你再给我一次机会，我一定回去调查清楚。回来！再放你回去，我不真成傻瓜了吗？这不能怨我呀！吕布就在这儿，你们没有抓住你。我我。长官，为什么不留他一条命？他没用了。是你，没想到啊！我闻到了金条的味道。连你这样的铁拐李都上了，看来小鬼子是没人用了。记住，我叫鬼脚李。费劲了，你的腿断了。我知道我升职不武，但江湖上没人会知道数三下，这是你最后的逃命机会。一，二怎么样？啊，没事。老孙，你伤好了？怎么好的？自己好的。难怪高风亮说你是匹狼，果然没错。大<笑>夫，你啥意思啊？枪枪要命，咋就放人走了？他手里没枪，我不傻。哎，同志，你是？哎，等会儿。我叫傅百川，我跟老孙一块儿来的。你这腿就是错位了，我给你整好了，好得快。你是卫生员？他可不只是卫生员。老哥要知道你回来了，而且还带了一个，就甭提多高兴了。啊？他可不算我带来的。走